বনিয়াতপুর পৌরসভার উদ্যোগে যে অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়েছে সেখানে তোমাদের স্বাগত আমি শঙ্কর ঘোষ সুদর্শন নগর পিএইচএস বিদ্যাসাগর হাই স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক আজ এখানে আমি তোমাদের দশম শ্রেণীর ইতিহাসে একটা ক্লাস নিব আমার আজকের টপিকটা হচ্ছে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি তো আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি আলোচনার আগে আমাদের জানতে হবে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহ বলতে আমরা সাধারণত অনেক ছোটোবেলা থেকে এড়িয়ে এসেছি আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহ মানে সিপাহী বিদ্রোহ এমনকি কবি কাজনুজ ইসলামের কবিতাতেও আমরা এই বিদ্রোহ সম্পর্কে শুনেছি কিন্তু এবার বলছে যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের চরিত্র ওটা কি এটাকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ বলবো না আরও অনেক কিছু এর মধ্যে রয়েছে সেটা এক কথায় বলা বেশ কঠিন তো যাই হোক আমি চরিত্র প্রকৃতি আলোচনার আগে একটু এই বিদ্রোহটা কিভাবে শুরু হলো সেই সম্পর্কে একটু আলোচনা করছি তো আঠারোশো সাতান্ন যে সিপাহী বিদ্রোহ বলছি আমরা সেটা শুরুটা এরকম ছিল যেটা বলছি আমরা যে সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন ব্রিটিশ সরকারের একশো বছরের এই শোষণ অত্যাচার এই প্রতিবাদ ফলস্বরূপ ছিল এই আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহ তবে যে কারণে বা যেটাকে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ বলা হচ্ছে যে ঘটনাটা সেটা কি সেটা হচ্ছে একটা রাইফেল যার নাম হচ্ছে এনফিল্ড রাইফেলের টোটা প্রচলন তোমরা জিনিসটাকে নোট করবে যে আঠারোশো সাতান্নের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ যদি বলে কি তাহলে সেটা হচ্ছে উত্তর হবে টোটা বা কারতুত বা গুলি যেটাকে যদি বলি না কেন আমরা এই টোটা ভরার আগে কি করতে হতো তার আবরণটিকে দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে এই বন্দুকে ভরতে হতো এবং তখন কাজে বুঝতেই পারছ অনেকটা উন্নত এমন কোন সিস্টেম এখন কোন মতো নেই যে একসঙ্গে তুমি গুলি চালাবে তা নয় তাই কি করতে হতো একটা করে তোমাকে টোটা বা কার্তুজ সেটা দাঁত দিয়ে কাটতে হতো এবং এই বন্ধুকে ভরতে হতো তাহলে সেটাকে ছুটতে হতো এবার হঠাৎ তোমাদের মানে প্রশ্ন যাতে পারে যে কেন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে কারণ মনে রাখবে যুদ্ধক্ষেত্রে সময়টাই খুব মূল্যবান সেখানে এক মিনিট সময় নষ্ট করার উপায় নেই তাই এক হাতে আমার বন্দুক থাকছে আর আমার ব্যাগের মধ্যে থাকছে টোটা কাজে সেক্ষেত্রে একটা করে টোটা বের করতে হবে দাঁত দিয়ে কাটতে হবে আর আমাকে বন্দুকে ভরতে হবে তো এবার কি হলো গুজব চলে গেল যে কি এই যে টোটার আবরণটা অর্থাৎ এই কার্তুজের যে আবরণ যে আবরণের মধ্যে কার্তুজটা ভরা আছে সেই আবরণটা নাকি গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত একটা আবরণ স্বভাবতই ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম সিপাহী রাজা নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং সেই ক্ষোভের ফলস্বরূপ শুরু হলো আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহ কোথায় শুরু হলো আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে উনত্রিশে মার্চ ব্যারাকপুর সেনানিবাসে এক চৌত্রিশ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির একজন সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম তিনি বিক্ষোভ শুরু করেন এবং কালক্রমে সেটা ব্যারাকপুর থেকে মিরাট দিল্লি লখনৌ বেরেলি ঝাঁসি প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে এবং এই যে ঘটনাটা ঘটেছিল কবে আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে তখন আর একটা এখানে একটা ছোট্ট পয়েন্ট মনে রাখবে আমাদের ভারতবর্ষে তখন গভর্নর জেনারেল বা গভর্নার ছিলেন লর্ড ক্যানি স্বভাবতই তৈরি কোষ্ঠ থাকতে প্রশ্ন থাকতে পারে যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের বড়লার কে ছিলেন তার উত্তরটা কী হবে লর্ড ক্যানি তো যাই হোক মঙ্গল পাণ্ডে ব্যারাকপুরে যে বিদ্রোহটা শুরু করলো কালক্রমে তাহলে সেটা কি হলো সেটা মিরাট দিল্লি লখনৌ প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল এবং এটা একটা বিরাট আকার ধারণ করে সিপাহী বিদ্রোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করছে তো এবার পরবর্তীকালে এবার যখন আমরা যাচ্ছি আমার আলোচনা বিষয় যে সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি বিষয়টা এবার আমরা এখানেই একটা প্রশ্ন যে সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্র মানে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের চরিত্র প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই চরিত্র প্রকৃতি বিচার করেছেন এবং প্রত্যেকে কিন্তু কেউই এক কথায় বলতে পারছে না এটা ঠিক সিপাহী বিদ্র না অন্য কিছু তাই বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামতে নিরিখে এর চরিত্র প্রকৃতি সম্পর্কে যে বিষয়গুলি উঠে আসছে সেটা থেকে যেমন এক নাম্বার সিপাহী বিদ্রোহ
दुई नंबर जतियों विद्रोह तीन नंबर गण विद्रोह चार नंबर भारत प्रथम स्वाधीनता युद्ध और पांच नंबर हे साम श्रेणी विद्रोह चरित्र सम्पर्क आलोचना करते विभिन्न ऐतिहासिक मतमत निरीक्षे जो विषय उठे आसे एक हे सिपाही विद्रोह जतियों विद्रोह गण विद्रोह भारत प्रथम स्वाधीनता युद्ध साम श्रेणी विद्रोह प्रत्येके जे तरह मत दिए प्रत्येके क्यों मत सपक्षे तरह जुक्ति दिए क्यों एक हटात क्यों सिपाही विद्रोह कर लो निश्चय तरह चुक्ति रही है जरा जतियों विद्रोह कर तरह चुक्ति रही है एवं विषय जाए प्रथम विद्रोह मुखोपाध्याय किशोरी चाँद मित्र प्रमुख अठारोश सतान्न विद्रोह के तरा सिपाही विद्रोह बुझा गया कि अठारोश सतान्न विद्रोह छो एक सिपाही विद्रोह उत्तरिकाहीद्रोहटी विद्रोह शुद्म सिपाही द्वारा सिपाह तत्कालीन भारतवर्षनैतिक नेता राजनैतिक संगठन विद्रोह तत्कालीन शिक्षित मध्यबित्त श्रेणी तपूर्ण भाव सिपाही विद्रोह के असहित कारण की कारण शिक्षित बुद्धिजीवी सम्प्रदाय मन करत ब्रिटिशरा हम भारत पक्षे कल्याणकर तिपाही विद्रोह के सम्पूर्ण भाव असहित तीन नम्बर चुक्ति पांच नम्बर चार नम्बर चुक्ति की दीचे जेना देखा जा जख अठारोश सतान्न सिपाही विद्रोह शुरू हल तक भारत विभिन्न प्रान विभिन्न जगह एक साम्प्रदायिक दांगा हिंदू मुस्लिम दांगा तैरि हो छोटकोश तत्कालीन ब्रिटिश पार्लामेंटर 
टोरी दले सदस्य ब्रिटिश पार्लामेंटे टोरी दले सदस्य डिस रेली आठों सौ सातानवर विद्रोह के पहलम तिनी जातियों विद्रोह बोले उल्लेख करे थे ये बात डिस रेली छाड़ा आउटराम अच्छे जॉन लॉरेंस जॉन के ये बोल भारतीयों देर में थे केस बेस किचु गाविशो एमोन की समस्तन तो भी काल मार्क्स तो आठों सौ सातानवर विद्रोह के जातियों विद्रोह बोले और � एबार जापान ने रा जातियों विद्रोह बोले चेन विश्व इधर पक्के हुए जुक्ति था का सारी ये रा इधर पक्के ने जुक्ति उल्लेख दिए चेन चलो कि ये रा जुक्ति उल्लेख चेन एक नंबर बोलते हैं जे आक्रोशों सातानों विद्रोह शिपाही रा शुरू कर ले ओ ये रा कालोक्रामी अन्नानों स्टेनी मधु ए विद्रोह कालोक्रम में इटा अन्न अन्न स्त्री मध्य ए बीज जो छोड़िए पड़छे। दो ही नंबर जो तेरी इच्छा की जे भारतीय सिर्फ मात्रों पाइप टी निर्दिष्ट अंचोले जे बीज जो छोड़िए पड़छे ना बोला जाता है ना ये ना बोलछे जब उन बैराकपुर, मीराट, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर और भी ते विभिन्न विस्तीर्� तीन नंबर जो तीन किधर चें जे शिपाई विद्रा शिपाई रखी पड़े चिलो शिपाई रा तत्कालीन भारते मोगल साम्राज्य दीदियों बहादुर शाहों के तारा साम्राज्य को ले घोषणा करे तारा विद्रे झापिए पड़े चिलो तले किया चें तत्कालीन भारते मोगल साम्राज्य दीदियों बहादुर शाहों तथा बोलते बालों भारते शेष म एक नया एक छोटा पॉइंट मंडपड़ा पे जब भारत के शेष मगल सामर्थ के चले दीतियों बहादुर शाह ये दीतियों बहादुर शाह के इरा साम्राज्य को ले घोषणा करे विद्रोह छापिए पड़े चले एक तीन नंबर जो तीन चले चार नंबर जो तीन निपस्य की था चले जे इरा विद्रोह जान नेत्री तो दान देखा जाता है नाना साहेब तातिया प्रोपी झांसी थे के लोकप्रिय भाई आजूदा थे के हजरत माहौल बिहार थे के उन्नवार सिंह एवं उत्तर पश्चिम भारत आसन थे के मोनी दावड़ा और मोनी राम दावन ये रा ए बी थे नेत्र दान कर चें तो शामिल भावे ये दे ले जुटते पे फिर बोल चें जाहोज शातन और विद्रोह चले की जातियों विद्रो तीन नंबर पॉइंट जे गानो विद्रोह ये बात गानो विद्रोह कारा बोलते हैं जिना एक दल ऐतिहासिक ये बात ए ही जुकती गुलो के खंडन करे तारा बोलते हैं जिना आखों से शातन वाले विद्रोह के कोनो में ते शिवाही विद्रोह बोले भी तो कारा जाए ना पर आखों से शातन वाले विद्रोह चले एक टी गानो विद्रोह बेस की जो भारतीय दावेशो एक ए समर्थन करें चेन जिना शिपाई विद्रोह के कुन मताई शिपाई विद्रोह बना जाए ना नाकाशों तरह विद्रोह के रचे गानो विद्रोह इधर जुक्ति को लकी दिए चेन जुक्ति दिए चेन एक नंबर बोल चेन जी देखा जाए चेन आखरों से सातानों विद्रोह शिपाई रा शुरू कर ले विभिन्नों जेना देखा जाता है जैसे विभिन्न अंचले मानुष कालो हाथ दारा कोनो भाई पोहाई तो ना हुए शेष चाय मतलब तारा तारे जो दिन निजे इच्छा उन्हें शारे तारा की कर चें तारे विद्रे झापिए कर चें शेखने की तो उधर उन दाव चें औजुत था एक ने एक टा पॉइंट कर बे जे आठ रोज सातों ने विद्रो को था ए जे देखा जाए छे जे विद्रोही यारा मतलब जहाँ विद्रोह अंकुशों को निकाल छे तारा तादें जेटो को संभल दा छुड़ी काची टांगी जहाँ पड़े तारा शेटा निये तारा ये आंदोलों ने झापिए हो छे अर्थात तारा मध्य एक टाइम लोग हो जे आम्रा एक शोषण थे के और शासन थे के मुक्ति बनी आती है ए 
পরের যেটা বলছে যে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ এখানে এটা বলার আগে আর বলে রাখি আগে যে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদার সাবারকার তো ইম্পর্টেন্ট একটা শর্ট কোশ্চেন বলছি আবার যে আঠারোশো সাতান্নর বিদ্রোহকে কে প্রথম ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন উত্তরটা হবে ডক্টর বিনায়ক দামোদার সাবারকার তিনি তার গ্রন্থ দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স গ্রন্থে তিনি বলেছিলেন যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহ ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ এই এর সঙ্গে তিনি সমর্থন করেছিলেন ডক্টর অধ্যাপক সুশোভন সরকার এবং তারাও বলেছেন যে না আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহকে বলা যেতে পারে হচ্ছে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং এরা তার কি যুক্তি দিয়েছেন এদের যুক্তিগুলি ছিল এইরকম এক নাম্বার বলছে এরা যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বিদ্রোহীরা যে লক্ষ্য নিয়ে এই বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল তার মধ্যে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল অর্থাৎ তারা সবাই যেন একটা পরাধীনতা শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছিল তাই সেদিক থেকে বলছে যে এই বিদ্রোহের মধ্যে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল এক নাম্বার যুক্তি দুই নাম্বার যুক্তি এরা কি দিচ্ছে যে বিদ্রোহীর মূল লক্ষ্য আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য কি ছিল বিদেশি শাসনের অবসান বিদেশি শাসন বলতে কি ব্রিটিশ শাসন সাধারণত আমরা বলে দিয়েছিলাম যে সতেরোশো সাতান্ন থেকে আঠারোশো সাতান্ন একশো বছর ধরে ব্রিটিশরা আমাদের দেশকে শাসন করছে সেই শাসনের অবসান ঘটানো ছিল এদের মূল লক্ষ্য তাহলে ব্রিটিশরা তো শুধুমাত্র সিপাহীদের শাসন করছে তেমন নয় ব্রিটিশরা গোটা ভারতবর্ষকে শাসন করছে তাই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে তারা কি চেয়েছিল স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিল তাই তাদের দ্বিতীয় যুক্তি ছিল যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান তারপর কি বলছেন এরা এরা একটা জাতীয় সরকার গ্রহণ করতে চেয়েছিল কারা সিপাহীরা কিভাবে তাদের লক্ষ্য ছিল যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তারা সম্রাট বলে ঘোষণা করে একটা জাতীয় সরকার গঠন করতে চায় সেই হিসেবে বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করছে দিল্লি দখল করার পর ভারতের শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে তারা সম্রাট বলে মেনে নিয়ে তার নেতৃত্বে একটা জাতীয় সরকার গঠন করে অর্থাৎ এই বিদ্রোহটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই দিক থেকে এদের যুক্তি যে না আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহ ছিল নিঃসন্দেহে ভারতের একটি স্বাধীনতা যুদ্ধ পাঁচ নাম্বার যেটা হচ্ছে সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ কেন বলছে এবং এই ক্ষেত্রে রমেশ চন্দ্র দত্ত এবং ডক্টর বিপান চন্দ্র প্রমুখ আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহকে বলছেন যে এটি ছিল একটা সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ সামন্ত বলতে আমরা সাধারণত যেটা বলি জমিদার শ্রেণী জমিদার শ্রেণী অর্থাৎ যারা যোদ্ধার এরাই হচ্ছে একবারে সামন্ত অর্থাৎ বিশাল ভূসম্পত্তি অধিকারী যারা বা ছোট কোন ভূখণ্ডের রাজা তারা হচ্ছে সামন্ত সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ বলার পিছনে তারা যে যুক্তিগুলি দেখাচ্ছেন সেরকম যুক্তি কি আসছে এরা বলছে এক নাম্বার যুক্তিতে যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের নেতৃত্বে কারা ছিল মূলত নেতৃত্ব কারা ছিল দেখা যাচ্ছে নানা সাহেব তাতিয়া টোপি ঝাঁসি জানী লক্ষ্মী কুনওয়ার সিং হজরত মহল প্রমুখ তো এরা প্রত্যেকেই সামন্ত শ্রেণীর লোক যারা তাদের স্বার্থে অর্থাৎ তার নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই একমাত্র এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের কয় যুক্তি কি যে সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ এই যুক্তিতে তারা বলছে যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহ ছিল একটি সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ অর্থাৎ যেহেতু নেতৃত্ব দিয়েছিল সামন্তরা দুই নাম্বার যুক্তি তাদের কি দিচ্ছে যে সামন্ত শ্রেণীর এই বিদ্রোহটাকে রামেশ্বর মজুমদার বলেছেন 
क्षतिग्रस्त हुए मान राज्युत हुए जेमन जानी झाँसी रानी लक्ष्मी नाना साहेब नाना साहेब कहें पेशवा द्वित बजी राव एर दत्त पुत्र नाना साहेब कैसे कहते हैं पेशवा द्वित बजी राव एर दत्त पुत्र जार प्रकृत नाम छो गोविंद धंदु पंथ नाना साहेब एब सिपाही विधे कारण जो तो ये आलोचना करी तुम तो कारण छो सत्यलोप नीति सत्यलोप नीति जो चालू कर लर्ड डाल बौसी ब्रिटिश साम्राज्य भुक्त प्रयोग नाना साहेब के तरह अधिकार वंचित कराना साहेब नाना साहेब सहयोग हिसाब से सेंपति तातिया टपी झांसी विद्रोह ठीक मत सम्भव ना देख ल गणविद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद्रोहिद
তখন তার আক্রমণ বলেছেন এটাকে জাতীয় বিদ্রোহ তখন আমরা এই যুক্তিগুলো বিদ্যার বিপক্ষে যুক্তি চলে গেল কারণ পক্ষে বিপক্ষে তবেই আমার একটা প্রমাণ একটা উত্তর তৈরি হবে যে না আক্রমণ ঠাকানো বিদ্রোহকে কেন সিপাহী বিদ্রোহ বলা হচ্ছে না বা যারা বলছেন তারা বা কেন বলছেন আর যারা বিপক্ষে যুক্তি দিচ্ছেন তারাই বা কি যুক্তি দিচ্ছেন এরকম একটা চাচ্ছে ঠিক একই রকম ভাবে যদি এখানে আর একটা টুকরো কোশ্চিন থাকে এইভাবে যেমন চার নম্বরের কোশ্চিন হিসাবে যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহকে গণ বিদ্রোহ বলা যায় কি না তাহলে একই রকম সেম জিনিস যে আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে গণ বিদ্রোহ বলা যায় কি না বলতে গেলে আমাদের কি লিখতে হবে যে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে গণ বিদ্রোহ বললেন কেন বললেন তাদের যুক্তিগুলো আমরা দিলাম যে এই কারণে তার আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে গণ বিদ্রোহ বললেন পাল্টা হিসেবে আমরা কি লিখাতে পারি পাল্টা হিসেবে আমরা তার বিপক্ষে যে কোনো একটা যুক্তি দেখাতে পারি হয়তো যারা সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন তাদের যুক্তিটাকে আমরা তার বিপক্ষে যুক্তি আনতে পারি যে না এরা গণ বিদ্রোহের বিপক্ষে এটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন তাদের পিছনে যুক্তিগুলো হচ্ছে এই কারণে যাচ্ছে একই রকম ভাবে থাকছে কষে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা বলা যায় এক্ষেত্রে আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে প্রথম ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ আগে বলেছি কে বলেছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদার সাভারকার তিনি কি বলেছিলেন যে আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহ ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে মতকে সমর্থন করে অধ্যাপক সুসাবন সরকার হীরেন্দ্রলাল ব্যানার্জি প্রমুখ বলেছিলেন যে না আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহ ছিল একটু বা আঠারো বিদ্রোহ ছিল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তখন তারা কি যুক্তি দিলেন আলোচনা করা হলো আমার একটু আগে সেই যুক্তিগুলো দিলে দিয়ে তার বিপক্ষে তোমার এর মধ্যে থেকে একটা যুক্তি দিয়ে খেলে যে না এরা বলেছেন যে না আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে কোনো মতে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বলা যায় না তার পিছনে তাদের যুক্তিগুলো কি কি সেটা আমরা আলোচনা করছি এই রকম ভাবে তাদের পুরো ধারণা যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের চরিত্র প্রকৃতি আলোচনা করো আট নম্বরের কোশ্চেন থাকে তা তোমাদের এই কটা যুক্তি আলোচনা করতে হবে এবং এই কট প্রত্যেকে তার মতে যে পিছনে যুক্তিগুলো দিয়েছেন আলোচনা করতে হবে আর যদি এর মধ্যে থেকে বললাম আলাদা করে চার নম্বরের কোশ্চেন হিসেবে থাকা অনেক সময় যে আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা যায় কি আঠারো বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলা যায় কি তখন কিন্তু তার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিতে হবে এবং এখানে যেটা বলছে সর্বশেষ যে আলোচনার প্রেক্ষিতে বলে বলা দরকার যে আমরা কিন্তু এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে লাস্টে একটা কথাই বলতে পারছি যে আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহ ঠিক কি ছিল তা এক কথায় বলা বেশ কঠিন কারণ এখানে প্রত্যেকটা গবেষক তারা যে তাদের মত দিয়েছেন তার পক্ষে যেমন যুক্তি দিয়েছেন সেই রকম আবার এই বিপক্ষেও যুক্তি দিয়েছে তাই এই জিনিসটা একটা বিতর্কিত বিষয় থেকে যাচ্ছে যে আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহ ঠিক কি ছিল এইটা এই বিষয়টাই এখানে আমি তুলে ধরা হচ্ছে এখান থেকে তাহলে তোমরা বাড়িতে অবশ্যই এটা অনুশীলন করবে যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহের চরিত্র প্রকৃতি আলোচনা করো পাশাপাশি আমি তোমাদের এখানে কিছু শর্ট কোশ্চেন হিসেবে তুলে ধরলাম সেই জিনিসগুলোকে পয়েন্ট করবে যে আঠারোশো সাতান্ন বিদ্রোহে যেমন প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল কি বলেছিলাম এনফিল্ড রাইফেলের টোটার প্রচলন আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর যেমন কে ছিলেন বৃত্তর হবে লর্ড ক্যানি আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে কে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ বলেছেন উত্তর কি হবে আল স্ট্যান্ডি আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে কে প্রথম জাতীয় বিদ্রোহ বলেছেন উত্তর কি হবে উত্তর হবে ডিস রেলি আঠারো সাতান্ন বিদ্রোহকে কে প্রথম ভারতের স্বাধীন যুদ্ধ বলেছিলেন বিনায়ক দামোদর সাবারকার বোঝা গেল এইভাবে এটা তোমরা অনুসরণ করবে তোমরা অনুসরণ করবে এবং জিনিসটা কিন্তু বারবার করে তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে যে দেখবে এই বিষয়টা যখন তোমার মাথায় ঢুকে যাবে তখন কিন্তু জিনিসটা খুব সহজ এবং ইজিভাবে তোমরা বুঝতে পারবে